por el mundo. Ahí viene de ah, regreso. ¿Qué pasa? Ahí viene de regreso. ¿Quién es Reti? No, verdad, Jordi. Sorry, sorry about that. Okay. Se desconectó. No, no son reptiles. Se congeló. Ok, so let's see. Llevo toda la luz y lo vas a ver cómo es. Un solo trago de un solo. Ahora, let's practice that together. Second part. Es agua. Es agua. Es agua. Es agua. It's a quarter after one. It's one twenty. It's twenty after one. It's one thirty. It's half past one. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. It's noon. It's midnight. 8 a.m. 8 p.m. Okay, so now let's do it together. We're going to uh, try to do it a little bit faster. Listen and repeat that with me. It's one o'clock. 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 One fifteen. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Quarter. 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 One. Quarter. It's one twenty. One twenty. It's one twenty. It's twenty after one. It's twenty after one. It's twenty, it's 20, 20 after, after one. one. One thirty. It's one thirty. It's one thirty. One thirty. It's half past one. It's, it's half, half past, past one. one. Past one. Pass. 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 Okay. Pass. Pass. It's one forty. It's one forty. It's one forty. It's twenty to two. 22. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, Okay, it's one forty-five. It's one forty-five. It's a quarter to two. It's a quarter to two. Entonces tenemos las dos formas de decir la hora. Una es diciendo la hora y los minutos, y la otra es diciendo primero los minutos y después la hora. Entonces son válidas ambas opciones. It's noon, tenemos el mediodía, la 12. It's noon, otra forma de decir que hora es, son, es mediodía, right? It's noon, se entiende que son las 12 exactas. Uh, pero del mediodía, it's noon, y también tenemos it's midnight, midnight, it's midnight, para it's midnight. decir que media noche, 12 a.m. Ahora, ¿cómo decimos este a.m. y este p.m.? A.M. A.M. Listen. A.M. 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 Okay. So now, let's see. We're going to be checking something else. So we're going to check in this map. Read the times in the vocabulary aloud again and pay attention to the sentence rhythm. Okay, you can see, uh, look at the map, ask your partner, you're about the times around the world, say each time two ways. Okay, lo que vamos a hacer aquí, vamos a practicar con este mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decirlo de las dos maneras. Si me le pueden tomar una captura, no sé quién las toma, por ahí alguien que les queda bien. 
La pregunta es, what time is it or what's the time? What time is it in Vancouver? What time is it in Vancouver, guys? What time is it in Vancouver? What time is it? What time is it in Vancouver? Aquí está, aquí está. Aquí está Vancouver y aquí está la respuesta. What time is it in Vancouver? It's time 9.40. 9.40 uh -huh. a.m. 9.40 a.m. A.m., right? A.m. It's 20 to... 10. 20 to 10. 20 to 10. Entonces, ahí tenemos las dos formas. Una, uh, la hora de los minutos, 9.40 mañana, o los minutos y luego um, la hora. 20 para... Bueno, en este caso sería 20 para los días. So we're going to be practicing the time to waste. Entonces lo vamos a practicar diciendo la hora de las dos. Quiero decir esa cosa de Jorge. Thanks. All right, veamos ahí. Um, what time is it, guys, in London? What time is it in London? London. It's here. It's 20, 22, 40, past 5, 5 p.m. 5.40. 5.40, ok, 5.40. Tenemos una, 5.40. It's 20. Twenty, 22, 5, 22, 40, 6. Ok, 5.40, esa es la primera, 5.40, 5.40. Ahora, ¿cuál era la otra? It's 22. It's 20. It's 22. 6. 22. 6. 6. Okay. 6. Yes, this way. It's 5.40 or it's 22. 6. 20 para las 6. 6. Yeah. Okay. So, is it clear what you're going to do? ¿Queda claro, chicos, lo que vamos a hacer ahorita? Yes. Okay, so now, listen, you're going to be working with your classmates, but please um, check if they are saying, if they are using the prepositions past and to correctly, okay? Entonces, no se les olvide utilizar las preposiciones correctamente. Recuerden, desde las 6 a las, desde las 12 a las 6 es past, y desde de las 6 nuevamente para, para las 12 es to. Okay, so just keep in mind that and remember to use the verb to be correctly. So let me see. So we're going to create groups of, uh, let's say. Teacher. Yeah, question. Yeah, tell me. Dígame. Pero se puede decir paz y también así, como lo decía ahí el libro. ¿Cuál? ¿Cuál sería el ejemplo? En 540. Ah. ¿Así? ¿Esas dos formas? Ajá. Sí. No es... puede ser ahí 5 past 40. No. Las 5 pasadas. No. Mm -mm. Vamos a ver. Acá. London. What time is it in London? It's 5.40, las 5.40 o 20 para las 6. Recuerden, um, voy, a, voy a mostrarles nuevamente el clock para que ustedes lo vean. Ahí está. Ahí está. Desde las 12 de acá. Entonces, es, hagamos una división acá imaginaria, una línea imaginaria acá. Desde las 12 a las 6, utilizamos la proporción PAS. Y desde las 6 hasta las 12, pero al otro lado, nos imaginamos ahí la, la línea imaginaria aquí, al otro lado sería tú. Entonces, acá menciono cuántos minutos han pasado de una hora, por ejemplo, aquí. Cinco minutos pasadas que la pongo una hora, por ejemplo. Las tres. Three. Puede ser cualquier hora, puede ser las nueve. Cinco minutos pasadas las nueve, es decir, las nueve y cinco. It's ten past nine. Quiere decir que han pasado diez minutos después de las nueve. 
It's a quarter past nine, un cuarto, pasada las diez. It's twenty past nine, veinte, pasadas las nueve. It's twenty five past nine, veinticinco, pasadas las nueve. Ahora, desde acá en adelante, utilizar el tú, porque ya no estamos sí. los minutos que han pasado de una hora. Ahora vamos mencionando los minutos que faltan para la siguiente hora. Entonces, aquí se Teacher, puede es que... cambiar. Ajá. ¿no? Es que hasta ahí, o sea, yo había entendido esa idea, pero cuando puso usted el ejemplo del libro en el audio, allí no decía paz, sino que decía la hora con los minutos. Veamos, ¿a dónde? Yo creo que lo que ha pasado es que nos hemos, se han confundido con la oración, porque en una oración se utiliza el paz y el tú. Y en la otra oración no aparece en el tú. Ah, ¿qué pasa? El... Ah, sí, sí, sí. El... Exacto. Vaya, por ejemplo, ahí, por ejemplo, en la 3, ahí dice, it's one twenty. Uh -huh. y, y según lo que usted nos enseñó, debería ser, it's past twenty one. No, serían los minutos primero. Siempre van los minutos. Ajá, va. It, it's twenty past one. Uh -huh. Right. Pero acá, eh, recuerden que les mencioné que al principio puede ser after o puede ser past. Pero tenemos dos formas de hacerlo. Por eso es que acá en el mapa aparece. Lo van a decir de dos maneras. Una manera es la británica y la otra es la mexicana. La británica es la que se parece a la español. Y yo que es la que más utilizamos en español. Decimos la 1 y 20, la 1 y 15, la 1 y 15. Es esta de arriba. Esta otra. Es la americana. It's 20, after, o past, one. Entonces acá podemos ubicar el past o el after. Pero eso, eso no, no cambia para nada. Solo dice after, significa sí. el, y el otro el past. Mi, pre, mi pregunta estaba más que todo por, por la primera línea, que es it's 120. Ajá. Lo único que debe de saber ahí es el orden. El orden en la primera es la hora y después los minutos. Y en la segunda es mm. los minutos y después mencionamos la hora. Pero después de la preposición. Mm -hmm. Ajá, pero, pero entonces se puede hacer de las dos formas. Sí, sí. De las dos formas. Ok. Ok. Entonces vamos a continuar ahí con el chart. Voy a crear los grupos. Eh, más preguntas. No sé si alguien más tenía dudas. Okay. Yeah, so let's go guys to the breakout rooms and let's start practicing, please. Eila, Sofía, Nelson, uh, Ide, Katia, Glenda, Erika, Daisy, Carmen, Astrid, Vidal, Gloria, Nelson, ¿me confirman chicos? Sí. 